আসসালামু আলাইকুম শুধু দর্শক মণ্ডলী আজ ছয়ই জানুয়ারি দু আজ টোটাল ফিটনেস ডে আপনাদের সবাইকে টোটাল ফিটনেস ডে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শক এই টোটাল ফিটনেস ডে প্রথমবারের মতো এটার উদযাপন উপলক্ষে আজ আমরা একটি বিশেষ আলাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি এবং যে আলাপন অনুষ্ঠানটিতে আমার সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সম্মানিত কোর্ডিনেটর ডাক্তার মনিরুজ্জামান আমার সাথে আছেন মুনিমা সুলতানা তিনি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এছাড়াও আছেন আমাদের সাংবাদিক শামীম আহমেদ তিনি নিউইয়র্ক থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন তো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ টোটাল ফিটনেস ডের আজকের আয়োজনের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনারা যে আজকে এই শরীর খাওয়ার সুযোগটি নিলেন আসলে টোটাল ফিটনেস ডে এটা কিছুদিন ধরেই আমরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়োজনটির প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং আপনারা হয়তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতে পারছেন আমি ঠিক ইনডোর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে নেই আমি একটি আউটডোরে বসে আছি এবং যারা জানেন তারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে এটি হচ্ছে আমাদের বান্দরবান লামার যে কোয়ান্টামম তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আমার পেছনে যে ল্যান্ডস্কেপটা দেখা যাচ্ছে এটা আসলে কান্তারান এটাকে একসময় আমরা বলতাম যে অভয়ারণ্য কান্তারান এটার খুব মজার গল্প আছে যে এখানে যে ফেন্সিং গুলো দেখা যাচ্ছে সেটা খুবই অল্প সময়ে এখানে প্রায় অনেকগুলো ফেন্সিং ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিকে আলাদা মাপে বানানো বানাতে হয়েছে যেহেতু আসলে ভূপ্রকৃতিটা উঁচু নিচু কিন্তু একটা ধ্যান উৎসবকে সামনে রেখে এই চ্যালেঞ্জটি আমাদের নির্মাণ কর্মীরা নিয়েছিলেন এবং মাত্র আটাশ দিনে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তারা এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন এছাড়া আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কি না আমাদের প্রধান বাংলো রাহমাতান এবং এই বাংলোটার গল্প হয়তো অনেকে শুনেছেন যে এই বাংলোটি তৈরি হতে এটি একদম আমাদের প্রথম দিককার বাংলো যেটি তৈরি হতে প্রায় আড়াই বছর মতো সময় লেগেছিল ছোট্ট দু তিনটে ঘর কিন্তু এতটা সময় লাগার কারণ হচ্ছে আসলে সেই সময় কোয়ান্টামের অবকাঠামো এবং অন্য বিষয়গুলো এত বেশি দুর্বল ছিল যে শ্রমিকরা এখানে এসে থাকতে চাইত না এবং এভাবে প্রায় ছয়টি শ্রমিক দল বদলে বদলে শেষ পর্যন্ত আমরা এর নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করতে পারি এবং হয় এটি তো এখনো পর্যন্ত এটি কোয়ান্টামের দৃষ্টিনন্দন স্থাপনাগুলোর একটি তবে সম্ভবত খুব বেশি দিন আর এটা ঘর হিসেবে থাকবে না এই জায়গায় অন্য স্থাপনার চিন্তা করা হচ্ছে তো আপনারা হয়তো যারা মানে দেখতে পাচ্ছেন কারো কারো জন্য হয়তো হতে পারে যে এটাই রাহমাতার বাংলোকে শেষ দেখা তো শুধু দর্শক মণ্ডলী আজকে টোটাল ফিটনেস ডের উদযাপন ছিল এবং কোয়ান্টামেও উদযাপন ছিল এখানে একটু বিশেষভাবে উদযাপিত হয়েছে সকাল আটটায় কোয়ান্টামের আরেকটি বিশেষ স্থান আরোগ্যশালা সেখানে আমরা গেছিলাম এবং সেখানে আরো মানে এই সময় কোয়ান্টামে অনেক মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছেন সমবেত হয়েছেন এবং তাদের সাথেও আসলে আশেপাশের যে প্রতিবেশী যারা আছেন গ্রামবাসী যারা আছেন এবং বেশ দূরে দূরে থেকেও অনেকেই এসছেন এই আরোগ্যশালার এই আয়োজনটিতে অংশ নিতে এবং সকাল আটটায় আয়োজনটি শুরু হয় মেডিটেশন স্পেশাল দোয়া ছিল শ্রদ্ধেয় গুরুজির বাণী সোনার সোনার শুনেছি আমরা এবং তারপর তবারক বিতরণের মধ্য দিয়ে তো খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হয়েছে তো আমি একটু আপনাদের কাছেও জানতে চাইবো যে আসলে আপনাদের কেমন হলো মনিরুজ্জামান ভাই প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে আজকে আপনি তো ঢাকায় উদযাপন করেছেন বনশ্রী সেন্টারে তো সেখানে আসলে আজকের এই টোটাল ফিটনেস ডে উদযাপনের কি ছিল এবং মানে সেটার প্রস্তুতি পর্বে আসলে মানে কি আয়োজন ছিল সেটাও যদি একটু বলেন ধন্যবাদ রাবে আপা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের একটি জাতির জন্য এবং আমি বলবো অদূর ভবিষ্যতে এটা সারা পৃথিবীর জন্য একটা স্পেশাল ডে হিসেবে গণ্য হবে আজকে টোটাল ফিটনেস ডে আমরা সকাল সাতটায় বনশ্রী সেন্টারের থেকে হাতি ঝিলের এবং আফতাব নগরে দুটো আমরা প্রোগ্রাম করেছি এবং সেখানে উন্মুক্ত এই স্থানে আমাদের গ্র্যাজুয়েট প্রমাস্টার এবং অ্যাসোসিয়েটরা সেখানে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম এবং সুনির্দিষ্ট যে প্রোগ্রাম ছিল সেটা আমরা উদযাপন করেছি মেডিটেশন করেছি শ্রদ্ধ গুরুজির কণ্ঠে আমরা আমরা তার ছোট্ট বক্তব্য শুনেছি 
এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকের দিনে যে মেসেজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল যে আজকে যে খণ্ডিত খণ্ডিত ফিটনেস নয় শুধু দেহকে নিয়ে ব্যস্ত হলে চলবে না দেহের পাশাপাশি যে আমাদের যে অন্য অস্তিত্বগুলো আছে তার প্রতি যে মনোযোগ দিতে হবে তারই বাণী বাণী আজকে ছড়িয়ে পড়লো এবং এটা আরো ছড়াবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষ সঠিক পথ পেল আজ থেকে এটা আমার কাছে মনে হয়েছে মুনিমাপা আপনার কাছে যদি একটু জানতে চাই আপনি তো প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানটিতে গেছেন এবং সেখানে কিছু বিশেষ আয়োজন ছিল তো সেখানকার অনুভূতি যদি বলেন একটু ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম সবাইকে আজকে আমাদের প্রেস ক্লাবে আসলে একটা বড় একটা অনুষ্ঠান এই টোটাল ফিটনেস ডে উপলক্ষে আয়োজন করা হয় প্রেস ক্লাবে এর আগে আমাদের প্রোগ্রাম হয়েছে কিন্তু আজকের দিনটা আসলে একটু অন্যরকম কারণ আজকে যে ঠান্ডার যে শীতল আবহাওয়াটা সেটা এবং সকালে মর্নিং ওয়াকের পরে অনেকেই আসে তো প্রেস ক্লাবে এমনি সকাল থেকে একটা আয়োজন থাকে সব সময় ছুটির দিনে তো এই জায়গাতে আজকে আর একটা আয়োজন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে পিকনিকের একটা গ্রুপ আজকে প্রেস ক্লাব থেকে যাচ্ছিল তো সুতরাং সব মিলে আজকে বেশ বড় সড়ো একটা গ্যাদারিং ওখানে হয়েছে এবং বাচ্চাদের যে ফিটনেস ইয়েটা ইয়োগা যে সেশনটা ডেমনস্ট্রেশনটা হয়েছে তারপর আমাদের যে অনুভূতিগুলো দেওয়া হয়েছে সেই সাথে তো গুরুজির মেডিটেশন এবং ইয়ে ছিল আলোচনা সেগুলো তো প্রাণবন্ত ছিলই সব মিলে একটা আবহাওয়াটা মানে খুবই একটা ঠান্ডা ঠান্ডা এবং আনন্দের একটা পরিবেশ ছিল আপনার ওখানে নিউইয়র্কে গভীর রাত আপনারা অবশ্য আপনাদের ছুটির দিন সানডে যেটা আট তারিখে সেদিন উদযাপন করবেন তো কি মনে হচ্ছে আসলে মানে টোটাল ফিটনেস ডে এই যে আয়োজনের ঘোষণা সমসাময়িক এবং সময় উপযোগী বিষয় নিয়ে কোয়ান্টাম কাজ করছে এবং আজকে টোটাল ফিটনেস ডে পালিত হলো তো আমরা খুবই আনন্দিত এটা আর আমরা নিজেরাও এখানে রোববারে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি আমরা এই দিবসটি আমরা পালন করব এবং টোটাল ফিটনেস এর যে কনসেপ্ট সেটা মানুষের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো দর্শক আমরা একটু আসলে আমাদের টোটাল ফিটনেস ডে আয়োজনের প্রেক্ষাপটে একটু যেতে চাইছি হয়তো অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে টোটাল ফিটনেস কনসেপ্টটা বোধ হয় একেবারে নতুন ভাবে দেয়া হচ্ছে বা হচ্ছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় দর্শক আমি একটু আপনাদেরকে আজকে থেকে বাইশ বছর আগের একটা সময় ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছি আমি জানি না স্বামী ভাই বা মনির ভাই আপনাদের মনে আছে কি না আমাদের নাইমে একটা বিশেষ ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়েছিল নাইমে হতে পারে বা বিয়ামে হতে পারে এই মুহূর্তে আমার ঠিক ভেনুটা খেয়াল নেই এবং এটা হয়েছিল মানে দু হাজার সালকে বরণ করার ঠিক আগে আগে মানে উনিশশো নিরানব্বই সালের কোনো একটা সময়ে তখন আসলে অল্প কিছু মানুষই আমরা ছিলাম কিন্তু তারা খুবই আন্তরিক নিবেদিত প্রাণ কিছু মানুষ ছিলেন তো সেই মানুষদের আসরে এটা একটা ডে লং প্রোগ্রাম ছিল এবং একেবারে ভিন্ন ধর্মী কিছু কথা আমরা আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শুনলাম গুরুজি শহীদ আল বোখারি মহাজাতক আসলে যার হাত ধরে এই কোয়ান্টা মেথডের পত্তন তো তিনি আসলে নতুন সহস্রাব্দ আসার আগে কিছু প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছিলেন এবং বলছিলেন যে সেখানে আসলে কোয়ান্টাম চেতনার ভূমিকা কি হতে পারে তো সেখানে তিনি খুব ব্যর্থহীন ভাবে যে স্পষ্টভাবে কথাগুলো বলেছিলেন এই যে বলেছিলেন যে সুস্থ থাকা আসলে এটা একটা পরিপূর্ণ কনসেপ্ট একটা মানুষের সুখী হওয়া এটা একটা পরিপূর্ণ কনসেপ্ট যার একটা হচ্ছে শারীরিক একটা মানসিক একটা সামাজিক পারিবারিক সামাজিক এবং আরেকটা হচ্ছে আত্মিক এবং চারটি পয়েন্টকে আলাদা আলাদা ভাবে করে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন যে আসলে প্রত্যেকটি কন্টেন্ট প্রত্যেকটি এলিমেন্ট উপাদানেরই আসলে দরকার আছে একজন মানুষের পরিপূর্ণভাবে সুখী তৃপ্ত প্রশান্ত হয়ে ওঠার জন্য এবং বাইশ বছর বাইশ বছর ধরে আসলে কোয়ান্টাম যত প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে যত বাণী নিয়ে মানুষের সামনে এসছে সবকিছুই কিন্তু আসলে এই চারটি উপকরণকেই কোনো না কোনোভাবে অ্যাকোমোডেট করেছে 
তো হয়তো বা আমরা টোটাল ফিটনেস কনসেপ্টটাকে মনে হতে পারে যে এটা কি খুবই অধুনা একটি কনসেপ্ট কি না কিন্তু আসলে এটা কিন্তু একটা বলা যেতে পারে যে এই প্রেক্ষাপট নিয়েই আসলে কোয়ান্টাম কাজ করছে গত তিন দশক ধরে এবং খুবই স্পেসিফিক্যালি গত দুই দশক এবং দুই দশকের অধিক সময় ধরে তো মনির ভাই আমরা এখন আমাদের আলাপনের যে টোটাল ফিটনেস কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো বলেছিলাম তো আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে আপনি তো ইউটিউবে নিয়মিতভাবে দর্শক প্রিয় কন্টেন্ট তৈরি করে যাচ্ছেন এবং ফিটনেস কন্টেন্ট তৈরি করে যাচ্ছেন আপনাকে ফিটনেসের মুখপাত্রই বলা যেতে পারে তো ফিটনেস বলতে সাধারণ একটা ধারণা সম্ভবত আছে যে এটা শুধু ফিজিক্যাল একটা ব্যাপার শারীরিক ব্যাপার বা আরো সীমিতার্থে হয়তো কিছু পেশি গঠন জিমে গিয়ে কিছু বডি বিল্ডিং এই বিষয়গুলোকেই হয়তো বা খুবই সীমিতার্থে ব্যবহার করা হয় তো আপনি যদি আসলে মনি ভাই ফিটনেসের যে প্রকৃত কনসেপ্টটাকে যদি একটু বলতেন আসলে আপনি মানে এই সময়ের একটি খুব মানে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে সচেতন শিক্ষিত মানুষের মাঝে একটি বিষয় নিয়ে খুব ক্রেজ তৈরি হয়েছে সেটি হচ্ছে ফিটনেস এবং এই জন্য তারা খাবারে মনোযোগ দিচ্ছেন ব্যায়ামে মনোযোগ দিচ্ছেন কেউ কেউ জিমে যে বডি বিল্ড করছেন ওজন নিয়ন্ত্রণের নানামুখী চেষ্টা তারা করছেন এটা ডেফিনেটলি একটা ভালো উদ্যোগ সময় উদ্যোগ কিন্তু এটা একটা খণ্ডিত উদ্যোগ একটা খণ্ডিত প্রচেষ্টা আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন আসলে আমরা সচেতন যারা এই মুহূর্তে সাধারণ সচেতন মানুষরা মনোযোগ দিচ্ছেন দেহের প্রতি যা কিছু বললাম সব শুধু দেহকে সুন্দর করার জন্য দেহকে ফিট করার জন্য কিন্তু মানুষ কি শুধু দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসছে না মানুষ মানে হচ্ছে দেহ মন এবং আত্মার এক অপূর্ব সমন্বয় তিনটি অস্তিত্ব নিয়ে মানুষ দেহের যদি ফিটনেস প্রয়োজন হয় ডেফিনেটলি তার মনের ফিটনেস প্রয়োজন তার আত্মিক ফিটনেস প্রয়োজন এ হচ্ছে একটা দিক দুই মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে সৃষ্টি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ নানান গোত্রে দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে এবং করবে তো সমাজবদ্ধ এই মানুষ সামাজিক জীব মানুষ তার সামাজিক ফিটনেস যদি ঠিক না থাকে তাহলে তিনি সুস্থ থাকবেন না এবং এই কারণেই ইভেন উনিশশো সালে ডাব্লু এইচও সেই সময় তারা বলেছিল যে একজন মানুষকে পরিপূর্ণ সুস্থতা অর্জন করতে চাইলে এই চারটি আসপেক্টে তাকে মনোযোগ দিতে হবে ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল প্রথমে তারা তিনটি আসপেক্ট নিয়ে বলেছিল ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল পরবর্তীতে একটি প্রপোজালের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিরিচুয়ালটা তারা অ্যাড করেছে কখনো বলা হয় কখনো বলা হয় না বা তো এই চারটি আসপেক্টে যখন একজন ব্যক্তি মনোনিবেশ করবেন সেই অনুযায়ী তার করণীয় কর্তব্য পালন করবেন এবং তার জীবনে সেই চারটা আসপেক্টে করণীয় বাস্তবায়ন করবেন তখন তিনি পরিপূর্ণ ফিট হিসেবে গণ্য হবেন এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে যদিও গত তিরিশ বছর ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এটা নিয়ে কাজ করছি আমরা তবে টোটাল ফিটনেসের ধারণাটা আজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে কোয়ান্টাম যথার্থই বলেছেন যথার্থই বলেছেন মনি ভাই মনি মাপা আমরা যদি আপনি যেহেতু মিডিয়ায় কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে আপনার কাছে যদি একটু জানতে চাই যে আসলে মিডিয়াতে ফিটনেসটাকে এই কনসেপ্টটাকে কিভাবে ডেপিক করা হয় ধন্যবাদ রাবি আপা আসলে মিডিয়া তো ফিটনেস টাকে সবসময় একটা লাইফ স্টাইলের একটা পার্ট হিসেবে এবং সেগ্রিগেট হিসেবেই দেখায় সেটা হচ্ছে যে হয় ডায়েট না হয় জিম না হয় একটু মানে ভালো কিভাবে খাওয়া যায় কোনটা একটু স্বাস্থ্যকর খাওয়া কিভাবে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করা যায় এই রকম ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আসলে মিডিয়া সবসময় ফোকাস করে তো এই জন্য এই জায়গাটা আসলে একটা নতুন একেবারে ধারণা মিডিয়া পাচ্ছে এবারে এই টোটাল ফিটনেস ডে উপলক্ষে আসলে সবারই একটু তখন নড়ে চড়ে বসছে কারণ আমরা সবাই দেখছি যে ডায়েট করলে খুব হার্ড ডায়েটে চলে যাচ্ছে বা দুই দিন করে সে রাখতে পারছে না হ্যাঁ আবার নেটে সমানে সার্চ করছে আবার দেখা যাচ্ছে যে মেন্টালি খুব মানে একটা করার পর এক পর্যায়ে সে হতাশে ছেড়েও দিচ্ছে 
এই যে মেন্টাল ইয়েটা নেওয়াটা এটা যে যে কোনো কাজ করতে গেলে একটা মেন্টাল স্ট্রেংথ লাগে সেই টাকাগুলো আসলে মানুষের মধ্যে অভাব আছে যার কারণে মানুষ শুধু এটাও এটা চাই কিন্তু টোটাল ব্যাপারটা আসলে মানুষ এখনো বোঝে না যে আমি এটা তো করি আমরা সব মানে মিডিয়া আমরা তো মানে মানুষের রেফ্লেকশনটা তো আসলে মিডিয়া থেকেই আসে মানুষের মধ্যে যে ধ্যান ধারণা গুলো তো সবসময় দেখছি যে আমার চারিপাশে যাদের সবাই একটা জিনিসটা করার পরে কিছুদিন পরে করলাম তো হলো না তো হ্যাঁ করছি তো মানে একটা নেতিবাচক সুরটা তার ভিতরে থেকে যায় তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে এই টোটাল ফিটনেসটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা কিন্তু ওই জায়গাগুলো আমাদের ল্যাকিং গুলো ধরতে পারি এবং মিডিয়া যদি এই জিনিসগুলো ধরতে পারে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে কেন লেগে থাকা হ্যাঁ কোন শব্দটা আমরা বলবো কোন ভাবে চলবো হ্যাঁ কিভাবে কতদিন লেগে থাকতে হয় মানে সবকিছু মিলে মানসিক এখানে আসলে আপনাদের দায়িত্বটাকে আমার খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমার মনে হয় যে মিডিয়াতে আপনারা যারা আছেন আপনাদেরকে এই দায়িত্বটা খুব নিতে হবে কারণ আপনাদের মাধ্যমে আসলে ধারণাটি কিন্তু ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগটা ঘটেছে কিন্তু দেখা যায় যে মানে সবাই না কিছু কিছু মিডিয়া হয়তো পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের বাণিজ্যিকীকরণের দিকেই মানে যাচ্ছে এবং আসলে এই যে স্বাস্থ্য রক্ষার এই বিষয়গুলো কিন্তু মানে এটাকে মানে বাণিজ্যিকীকরণের আরেকটা সিনোনিমও বলা যেতে পারে মানে আমরা জানি যে ডায়েট ইন্ডাস্ট্রি এখন খুবই একটা মানে বিলিয়ন বড় ইন্ডাস্ট্রি এবং কত রকম যে আসলে প্রত্যেকটাই এগুলো নিয়ে প্রত্যেকটাই আসলে অনেক বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি এখানে অনেক রকম প্লে হয় এবং আমরা তো বলি যে মানে প্রথমে মোটা করার জন্য ক্যাম্পেইন চলে বাণিজ্যিক কি করুন চলে তারপরে সেই সেটাকে আবার কিভাবে কমানো যায় শুকানো যায় সেটার ইয়ে চলে তো স্বামী ভাই আপনার কাছে একটু আসতে চাইছি যে আপনি তো পাশ্চাত্যে আছেন দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবন সংস্কৃতি এটাকে কাজ থেকে দেখার কিছুটা সুযোগ পেয়েছেন প্রবাসীদের জীবনগুলোকে দেখছেন তো আসলে পাশ্চাত্যের ফিটনেস এর ধারণাটা কি বেসিক্যালি আমাদের এখানে এই আপনার ফিটনেস বলতে সোজা সুজি বোঝায় হচ্ছে জিম ফিজিক্যাল ফিটনেস এটা জিম আর আমাদের এখানে জিমের ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ বিলিয়ন ডলারের আর আপনার টোটাল ফিটনেস সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আপনার হলো মেন্টাল ফিটনেস সেটা বলতে এখানকার মানুষ মোটামুটি বেশিরভাগ মানুষ বোঝে হলো আপনার থেরাপি তার ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আপনার ফোর্টি সেভেন বিলিয়ন ডলার যেটা ধারণা করা হচ্ছে যে টোয়েন্টি নাইনথে উনত্রিশ সালে যেটা সেভেন্টি টু বিলিয়ন ডলার দাঁড়াবে এখানে আমেরিকান ডক্টররা এখন যারা থেরাপি দেন তাদের প্রতি দশ জনের ছয় জন তাদের কোনো স্কেজুয়াল নাই মানে এখানে নতুন রুগী যারা তাদেরকে তারা সময় দিতে পারছেন না তারা এত ব্যস্ত আর কি বিশেষ করে পেন্ডামিকের পরে তো বেসিক্যালি পাশ্চাত্যে বিশেষ করে আমেরিকাতে পার্টিকুলার কোনো ধারণা নাই আপনার ফিটনেস সম্পর্কে আহ এখানে যে রিসার্চ গুলো হয় বা যে প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো নিয়ে কাজ করে তারা এক এক একজন এক এক রকম বলে আর কি তো এখন যখন সাধারণ একটা মানুষ যখন আসলে তার ফিজিক্যাল ফিটনেস বা মেন্টাল ফিটনেস এর ব্যাপারে সে যখন কনসেন্ট্রেট করার চেষ্টা করবে সে তখন ইনফরমেশনের জন্য সে যায় গুগলে ইউটিউবে বা এরকম সার্চ ইঞ্জিন যেগুলো আছে আপনি জানেন সেগুলোতে যাওয়ার পরে তারা আসলে মানে খাবি খায় কারণ ওখানে তারা মানে এক একজনের ইনফরমেশন এক এক রকম তারা কোনটা গ্রহণ করবে তারা খুবই কনফিউজ হয় যে প্রথম অনুষঙ্গ বা প্রথম উপকরণ ফিজিক্যাল ফিটনেস এটা নিয়ে একটু জানতে চাইবো আপনি তো নিয়মিত ভাবেই ফিজিক্যাল ফিটনেস এর টিপস দিয়ে আসছেন আপনার শ্রোতাদের দর্শকদের প্রশ্ন হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় আমরা যখন সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলেছি কাউন্সিলিং করেছি তারা দেখেছি যে খুব ব্যস্ত এবং এই ব্যস্ততাগুলোর কারণও খুবই যুক্তিসঙ্গত মানে হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনকে কাজ করতে হচ্ছে বাচ্চাদের স্কুল কোচিং নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত কাটছে এই যে আধুনিক মানুষের যে ছুটন্ত জীবন কোনো সময় নেই তার এমন কি সময়ের অভাবে সে ঘুমোতেও পারছে না একটা গবেষণা বলছে যে গত ফিফটি ইয়ার্সে মানুষের ঘুমের পরিমাণ গড়ে কমেছে দেড় ঘন্টা 
অর্থাৎ আগে মানুষ যতটা ঘুমতো পঞ্চাশ বছর আগে এখন মানুষ তার চেয়ে গড়ে দেড় ঘন্টা কম ঘুমোচ্ছে তো এই যে মানুষের ব্যস্ত জীবন এবং ব্যস্ত জীবনে তার সময় সংকট বা সময় অভাব কমন কমপ্লেন এই সময়ে মানে এই সংকটের ভেতরে আসলে ফিটনেস এর জন্য যে সময় দেয়া দরকার তার মনোযোগ দেয়া দরকার সেটা সে আসলে কিভাবে দিতে পারে বা কেন তাকে দিতে হবে আসলে আমরা চারটি যে ফিটনেস চারটি ফিটনেস এর প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিটনেস হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিটনেস শারীরিক ফিটনেস তো আমরা প্রথমে চলে আসি যে শারীরিক ফিটনেস এর জন্য করণীয় কি প্রথম করণীয় যেটি হচ্ছে যে আমাদের এই দেহটা তৈরি হয়েছে মূলত খাবার দিয়ে আমাদের যে বর্তমান দেহ এটা অতীতের খাদ্যাভাসের ফল আমাদের ভবিষ্যৎটাকে যদি সুন্দর করতে চাই ভবিষ্যতের দেহটাকে যদি সুন্দর করতে চাই আজ থেকে খাদ্যাভাসটাকে বিজ্ঞানে সম্মত করতে হবে সেই জন্য সুনির্দিষ্ট পুষ্টি বিজ্ঞানের আলোকে সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান সম্মত খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম এখন বলা হচ্ছে সপ্তাহে পাঁচ দিন এবং প্রতিদিন এক ঘন্টা এক্সারসাইজ বা শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে ব্যায়াম করতে হবে এটাকে আমরা মিক্সচার করে ফেলতে পারি কিছু সময় হাঁটা কিছু সময় ইয়োগা এবং কিছু সময় বঙ্গাসন এভাবে করলে এটা চমৎকার ফিটনেস আমরা অর্জন করতে পারবো তিন নম্বর নিয়মিত দম চর্চা বা প্রাণায়াম কারণ আমাদের মেইন ফুয়েল হচ্ছে অক্সিজেন চার নম্বর হচ্ছে আমাদের যে ওজন এটা প্রত্যেকের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন একটা ফিক্সড এবং সেই কাঙ্ক্ষিত ওজনটাকে অর্জন করতে হবে এবং বজায় রাখতে হবে পরিমিত পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত ঘুমাতে হবে এবং অ্যাটলিস্ট সিক্স আওয়ার্স বলা হয় আর সপ্তাহে তিন চার দিন স্নান বাদ সূর্য স্নান কারণ সূর্য এই গ্যালাক্সির মেইন সেন্টার পয়েন্টে আছে সূর্য সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রাণের আবর্তন হচ্ছে তো এই আমাদের দেহে ও রুপি এই প্রাণটাকে ঠিক রাখতে চাইলে স্নান বাদ করতে হবে আর মাঝে মাঝে শুধু খেলে চলবে না মাঝে মাঝে ফার্স্টিং বা রোজা বা উপবাস করতে হবে এখন আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে এত কিছু সে কখন করবে কিভাবে করবে কেন করবে দেখেন একজন মানুষ যখন যুগ যুগ ধরে শত শত বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এভারেস্টের পাশ দিয়ে হাঁটাহাটি করেছে হিমালয়ের পাশ দিয়ে হাঁটাহাটি করেছে হিমালয়ের পাদ দেশে থেকেছে কেউ উপরে ওঠার চিন্তা করেন নাই অ্যাডমন্ড হিলারি চিন্তা করলেন তেনজিং কে নিয়ে এবং তিনি চিন্তা করলেন যে আমি উঠবই এবং শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লেন উঠে পড়লেন তো একজন মানুষ যখন প্রথম যখন চিন্তা করবে যে আমি আমার এই ফিজিক্যাল ফিটনেস অর্জন করব এবং এর জন্য যা যা করা দরকার তা করব এই মোটিভেশন দরকার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে প্রচলিত চিকিৎসা এই মোটিভেশন অনুপস্থিত স্কুলে নাই কলেজে নাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই এমনকি মেডিকেল কলেজে নাই কেন আমি মেডিকেল গ্রাজুয়েট আমি দেখেছি মেডিকেল কলেজে টোটাল ফিটনেস নিয়ে কোনো কনসেপ্ট নাই এমনকি ফিজিক্যাল ফিটনেস নিয়ে পড়াশোনা নাই রোগের চিকিৎসা করা হয় তো সেই জন্য এই যে একজন ব্যক্তি কেন ফিজিক্যাল ফিটনেস অর্জন করবে এই জন্য তার পজিটিভ মোটিভেশন দরকার এবং এই পজিটিভ মোটিভেশন যারা দিচ্ছে তাদের কাছে তাকে যেতে হবে দুই নম্বর শুধু গেলে চলবে না তাদের সঙ্গে কিছুদিন অ্যাটাচ থাকতে হবে এবং আমরা যদি দেখি সচেতন মানুষ হিসাবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে টোটাল ফিটনেস নিয়ে কাজ করছে আমার জানা মতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুধুমাত্র এবং কোয়ান্টামে কোয়ান্টাম তিরিশ বছর ধরে কাজ করছে এবং এই তিরিশ বছরে যারা এখানে এসেছেন লেগে থেকেছেন এই কনসেপ্টটাকে রিসিভ করেছেন এবং টাইম টু টাইম ফলো আপ করেছেন ফলো আপ মানে প্রত্যেক দিন দুবেলা মেডিটেশন তারপর এখানকার যে কনসেপ্ট গুলো টুকটুক টুকটুক করে নিজের বাস্তবায়ন তারপর হচ্ছে শুক্রবারে সাদা খানে আসা মঙ্গলবারে আলো খানেও যাওয়া গুরুজির জালালিতে যাওয়া নানান ওয়ার্কশপে অ্যাটেন একদিনে কোনো রাতারাতি কখনো জীবন পরিবর্তন করা যায় না যে জীবন তৈরি হয়েছে যে খাদ্যাভাস তৈরি হয়েছে আমার বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে আমি একটা শর্ট এক সিদ্ধান্ত নিয়ে চেঞ্জ করে ফেলবো ইম্পসিবল সেই জন্য কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এরকম সঙ্গের সাথে অ্যাটাচ হতে হবে এবং তার কনসেপ্টটা ধীরে ধীরে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে তবে সে সবকিছু বাস্তবায়ন করতে পারবে ভাইয়া এবং আমার মনে হয় আমি গুরুত্বটাও একটু এভাবে এটাকে রিলেট করি আমি একজন ষাটোর্ধ ব্যক্তির সাথে একদিন আমার কথা হচ্ছিল তিনি নিয়মিত সপ্তাহে চার দিন ঢাকার একটি ক্লাবের সুইমিং পুলে যান এবং দু ঘন্টা তিনি সাঁতার কাটেন তো তিনি বলছিলেন যে আসলে এটা আমি কেন করি উনি বলছিলেন আমি কেন ওই সুইমিংয়ের জন্য প্রতিদিন দু ঘন্টা ব্যয় করি উনি বলছিলেন যে মানে আমার সমবয়সী অনেককে আমি বিছানায় পড়ে যেতে দেখেছি এবং বিছানায় অথর্ব হয়ে অন্যদের উপরে নির্ভর করে তাকে একটা খুব মানে করুণার জীবন যাপন করতে হচ্ছে তো সেই জীবন থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমি এখন আমার এই ফিটনেসের জন্য আমি এই সময়টা দিচ্ছি মানে মনোযোগটা দিচ্ছি 
তো আসলে আজকে হয়তো আমি ছুটছি কিন্তু এই ছোটাটা যে কোনো সময় মানে কি হতে পারে মানে জেপারাইজ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি না কোথাও একটা মানে যে কোনো আর আজকাল তো মনি ভাই আপনার আলোচনা গুলো থেকে আমরা এই বিষয়ে সচেতনতার এখন অনেক আমরা সুযোগটা পাচ্ছি এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যে অসংক্রামক ব্যাধি একটা সময় যে রোগগুলো ষাট বছর বয়সে হতো পঞ্চাশ বছর বয়সে হতো সেই রোগগুলোই এখন ত্রিশ পঁচিশ আহ বয়সীদের মানে অবলীলায় হয়ে যাচ্ছে হরদম হচ্ছে দর্শকদের কাছে সেটা হলো যে রোগের বিরুদ্ধে আপনার ইমিউন সিস্টেম কতটা স্ট্রং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা স্ট্রং এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস এর আর সেকেন্ড হচ্ছে যে একটানা আপনি কত ঘন্টা কাজ করতে পারেন দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা যদি আপনি একটানা কাজ করতে পারেন ক্লাম তিন চার তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি ফিজিক্যালি ফিট এবং আরেকটা মজার নিয়ামক আছে স্বামী ভাই এটা আমরা শুনেছি আমাদের শিক্ষকের কাছে সেটা হচ্ছে আপনি না খেয়ে আছেন কিনা সেটা যেন আপনার চেহারা দেখে বোঝা না যায় এমনকি আপনার মাও বুঝতে পারবেন না যে আপনি না খেয়ে আছেন জি 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 তো সত্যি এটা তো মানসিক মেন্টাল ফিটনেস এর যেটা ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া যেটা ভেরি সিম্পল সেটা হচ্ছে যে যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনি কতটা প্রশান্ত থাকতে পারেন মানে হলো যে আপনার জীবনে নানান রকমের চ্যালেঞ্জ আসবে নানান রকমের বিপদা বাজার আসবে নানান রকমের সমস্যা আসবে মানে যাই আসুক আপনার সামনে যে কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি আপনি হন ওই পরিস্থিতিতে আপনি আসলে কতটা শান্ত থাকতে পারেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনার মেন্টাল ফিটনেস এর আসলে সমস্যা ছাড়া কোনো জীবন নাই আমি প্রায় একটা উদাহরণ হিসেবে বলি যে দেখেন যে মানুষ এই যে আমরা পৃথিবীতে এসছি যদি কোনো একটা এমন হয় যে একটা মানুষের জন্ম হচ্ছে ফুলের বিছানায় সে ওখানেই আস্তে আস্তে বড় হলো ওখানেই খাওয়া দাওয়া ওখানেই ঘুম ওখানেই তার জীবন যাপন এবং ফুলের বিছানা এসে মারা গেল তাহলে এই মানুষটার পৃথিবীতে আসার দরকারটা কি ছিল মানে এটা কিন্তু খুবই সাধারণ একটা প্রশ্ন তো যেহেতু আপনি এসছেন পৃথিবীতে পৃথিবীতে আপনি যখন সবকিছু মোকাবেলা করতে যাবেন করতে গিয়ে আপনাকে নানান রকমের সমস্যা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে প্রতিকূলতার মুখে মুখে আপনাকে দাঁড়াতে হবে সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে আপনি আসলে কতটা শান্ত থাকতে পারেন আপনার মাথাটা কত ঠান্ডা মনটা কতটা প্রশান্ত আপনি রাখতে পারেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যদি শোনেন যে আপনি একটা মানুষের উপকার করেছেন তিনি আপনার উপকার ভোগী হওয়ার পরেও যদি শোনেন যে তিনি আপনার নামে বদনাম করেছেন আপনার দুর্নাম গিয়ে বেড়েছে বেরিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় তারপরে এই পরিস্থিতিতে আপনি নিজে যে কতটা শান্ত রাখতে পারেন গিবত পরচর্চা পর নিন্দা তারপরে রাগ ক্ষোভ এই ধরনের নেতিবাচক যে আবেগ যেগুলো আছে তার সামনে আপনি নিজেকে কতটা স্থির থাকতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার মানসিক ক্রাইটেরিয়ার একটা সেকেন্ড ইয়ে মানে অপশনটা আর যেটা ডক্টর মনিরুজ্জামান ভাই এবং শামিম ভাই বললেন যে ফিটনেস এর ব্যাপার এবং মেন্টাল ইয়ে গুলো তো সেটার সাথে আমি একটু আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং আশেপাশ থেকে যে অভিজ্ঞতা গুলো পাই সেগুলোর আলোকে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই যেটা হচ্ছে ফিটনেস আমি কতটুকু এনার্জি রাখতে পারছি আমি কতটা হাঁটতে পারছি ক্লান্ত হতে পারছি মানে ক্লান্ত হচ্ছি না আমি কতটা সিঁড়ি পেয়ে উঠে গেলাম হ্যাঁ এবং একসাথে কতটা লোড নিতে পেরেছে কত মানে ইভেন তুই হাতে মানে কয় কেজি ব্যাগ নিতে পারছি এইগুলো কিন্তু আসলে আমার ফিটনেস এর এক একটা মানদণ্ড যে আমার আমার ব্রিদিং স্পেসটা আমি যে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি না আমার দমটা মানে স্লো হয়ে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো যেমন কয়জন আমরা বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে সিঁড়ি লিফট থাকার পরে সেইটাই সেইটাই ওই জন্যই এখন আমাদের এই টোটাল ফিটনেস ইস্যুস গুলো আসলে সামনে বেশি বেশি আলোচনা হওয়া উচিত এবং এটা এগুলো নিয়ে কাভারেজ বেশি হওয়া উচিত যেমন আমরা বলি যে অনেকে এখন ডায়েটের ব্যাপারে খুব কিন্তু সবাই দেখা যাচ্ছে যে যে জিনিসটা কিছুটা সোশ্যাল এবং মেন্টাল ব্যাপার গুলো এসে যায় যে আমরা মানছি হ্যাঁ তো 
কিছুদিন খুব মানে না এবার আমি মানবই তারপর কিছুদিন পরে দেখা গেল সে আর সেই পেশেন্সটা রেখে রাখতে পারছে না আবার বলছে আবার দেখা যাচ্ছে যখন আমরা খাচ্ছি সোশ্যাল জায়গাটা বা মেন্টাল এটা দুইটা জায়গায় আসলে ওভারল্যাপ করে যে আমি খাচ্ছি আরে খেয়েই মরবো আরে রাখো তো এত ভর খেয়েই মরবো হ্যাঁ এরকম কথাগুলো আসলে আমাদের মানে যে ব্যালেন্সটা শরীরের মনে যে জায়গাটা সেটা কিন্তু নষ্ট করে দেয় আবার দ্বিধা দ্বন্দ্ব কোনটা করব এটা খাবো না ওটা খাবো এটা খেলে ভালো না ওইটা ভালো খাওয়ার পরও আমি কনফিডেন্স পাচ্ছি না যে আমার এটা আসলে এটা রেমেডি হচ্ছে কিনা হ্যাঁ যে আমি হয়তো মুনির ভাইয়ের যে ইয়ে গুলো যে গ্রিন জুস খাচ্ছি কিন্তু আমরা যারা প্র্যাকটিস আছে আমরা জানি এটা আমার ক্ষতিরে কিভাবে ডিটক্স করছে ইয়ে করছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ দেখা যাচ্ছে কি জানে এটা হলো কি হলো না বা একবার খেয়েই বলো যে আরে খেয়েছি তো আর কত হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো আসলে যে এই প্রত্যেকটা জিনিস আসলে মেন্টাল সোশ্যাল জায়গাগুলো নিজেকে আসলে ফিট রাখতে হবে যে আমি যেটা করছি সেটার প্রতি আমার আস্থা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া জিনিসগুলো থাকা আর কি এটাও এটাও একটা টোটাল ফিটনেস একটা অংশ আপনার কাছে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি আপনি যেহেতু আসলে মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন প্রতিনিধি আসলে এখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞান কি বলে মানে মেন্টাল মানে মানসিক ভাবে সুস্থ থাকাটা বা মানসিক প্রশান্তিটা একটি মানুষের সুস্থতার জন্য কতখানি অপরিহার্য আমি জাস্ট একটা খুব দ্রুত আমার একটা মানে ছোট্ট নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলি আমার এক পরিচিত আহ এক ভদ্র মহিলা তো তিনি আগে যে নেইবারহুডটাতে থাকতেন সেখানে খুব মানে বেশ কনফ্লিক্টিং পরিবেশ ছিল প্রতিনিয়ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া হতো আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া হতো এবং সে সময়টা প্রতি সপ্তাহে তার অসুস্থতার খবর আমি পেতাম প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো তার হয়তো পেটে ব্যথা হচ্ছে মাথা ব্যথা হচ্ছে পা ব্যথা হচ্ছে হাত পা ব্যথা হচ্ছে সেই মানুষটি গত দু বছর আগে তার বাসা চেঞ্জ করে এমন একটা এলাকায় এলেন যেখানে মানে তার বেশ প্রশান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ এবং গত দু বছরে মনে ভাই এটা আমি খুবই অবাক হয়েছি এর মধ্যে করোনা গেছে নানান রকম অসুখ বিসুখের সময় গেছে এই ভদ্রমহিলা একবারের জন্য অসুস্থ হননি অথচ তিনি কিন্তু সে একই বরং দু বছর বেড়েছে তার বয়স এবং একটি ষাটোর্ধ মহিলার যে ধরনের ফিজিক্যাল অবস্থা থাকা দরকার অসুখ বিসুখ প্রেশার টেসার সবই আছে কিন্তু তিনি কিন্তু মানে বিছানায় পড়ে যাচ্ছেন না এই জিনিসটা খুব আসলে আমরা প্রায় দেখি এটা হয়তো একটা খুবই সিম্পল এক্সাম্পল আপনাদের প্রত্যেকেরই এরকম আছে তো মনে ভাই আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞান কি বলে বা আসলে কি মানে এই ব্যাপারটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান কি ডিসকভার করতে শুরু করেছে যে মানসিক প্রশান্তির সাথে আসলে সুস্থতা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত একেবারেই সঠিক একেবারেই সমসাময়িক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা প্রুফড একটা সায়েন্স নতুন একটা সায়েন্স ইদানিং ডেভেলপ করেছে দ্য সায়েন্স অফ মাইন্ড এন্ড বডি অর্থাৎ বিজ্ঞান একটু আগে আমি বলছিলাম যে মানুষ দেহ মন এবং আত্মা নিয়ে পৃথিবীতে এসছে এবং বিজ্ঞানীরা এক্সপ্লোর করছেন যে দেহ এবং মনের ভিতরে সারাক্ষণ ইন্টারাকশন হচ্ছে এবং এই যে মাইন্ড বডি ইন্টারাকশন এটা সারাক্ষণ একে অপরকে প্রভাবিত করছে এবং এটা নিয়ে চার দশক কাজ করেছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজিস্ট প্রফেসর হার্ভার্ড ব্যানসন এবং এটা নিয়ে তার চমৎকার কয়েকটা বই আছে এবং সেখানে তিনি বলছেন যে আমার মনে যদি কোনো ঘটনা ঘটে মনের কষ্ট মনের ব্যথা মনের বেদনা এটার প্রভাব শরীরে পড়বে আবার শরীরে যদি কোনো সমস্যা চলতে থাকে তাতেও তার মনে প্রভাব পড়বে এবং আমরা জানি বিজ্ঞান এখন বলছে যে ব্রেইন থেকে প্রতিনিয়ত ষাট ধরনের কেমিক্যাল মেসেঞ্জার নির্গত হয় নিঃসরণ হয় এবং প্রত্যেকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কেমিক্যাল নিঃসরণ হয় তার প্রভাব দেহে পড়ে তো মনের যে কোনো ঘটনা দেহে প্রভাব ফলে এবং ইদানিং কালে অনেকগুলো রোগকে শনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো সূত্রপাত মনে প্রভাব দেহে এবং আলটিমেট তিনি রোগ উক্রান্ত হচ্ছেন দৈহিক রোগে এবং এই রোগগুলোকে বলা হয় মনোদহিক রোগ বা সাইকোসোমাটিক ডিজর্ডার একটা রোগের নাম কি বলবেন ভাইয়া এই যে ভেরি সিম্পল বিষণ্নতা বদমেজাজ খিটখিটে স্বভাব কাঁধে ব্যথা পিঠে ব্যথা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম আইবিএস অনিদ্রা উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক এই রোগগুলোকে এখন বলা হচ্ছে এর মূল কারণ সূত্রপাত হচ্ছে মনে এবং মনের ওই 
সমস্যা গুলোকে যদি আমরা ইরাডিকেট করতে পারি ম্যানেজ করতে পারি দূর করতে পারি তার মন যে কারণে ইরিটেটেড হচ্ছে সেই ইরিটেশনটা দূর করতে পারি অটোমেটিক ভাবে তিনি এই রোগ থেকে ইন কোর্স অফ টাইম বেরিয়ে আসতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে দরকার তার মনের সফটওয়্যারের পরিবর্তন এবং এই মনের সফটওয়্যারের পরিবর্তন তাকেই করতে হবে উইথ দি হেল্প অফ টুলস এবং এই এখন লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা বলছেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টুলস হচ্ছে মেডিটেশন আত্মনিবন্ন হয়ে ধ্যানের স্তরে তিনি যখন সেই মনের সেই মানে যে যে মানে মনের বিষ বলে থাকি এই মনের বিষ গুলো তার যে ভিতরে রাগ তৈরি হয়েছিল ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ঈর্ষা তৈরি হয়েছিল ঘৃণা তৈরি হয়েছিল এগুলোকে যখন তিনি একটু একটু করে ইরাডিকেট করবে ইরেজ করে ফেলবেন একটা সময় তার শরীর যে মানসিক চাপের প্রভাবে ছিল সে চাপ মুক্ত হয়ে গেল ঘৃণা মুক্ত ঈর্ষা মুক্ত হয়ে গেল এবং আলটিমেট তিনি তখন সুস্থ হয়ে উঠবেন তো এটাই বিজ্ঞানের একদম লেটেস্ট অবস্থান আর কি কিন্তু মনির ভাই আমরা যেটা দেখি ডাক্তারদের কাছে গেলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জায়গাটা যে মনের যে ব্যাপারটা সেটা তো ডাক্তাররা কখনোই অ্যাড্রেস করেন না ইভেন আমি রিসেন্টলি এক আমার এক আত্মীয় গেছেন ওনার স্টেন্টিং হয়েছে আমেরিকায় তো বাংলাদেশে আসার পরে একটু আবার অনেকদিন চলে যাচ্ছে তো সেই কারণে ইনি ফলো আপে গেলেন তো ডক্টরের কাছে যাওয়ার পরে ডক্টর সব রিপোর্ট দেখে বলে না হিজ ফাইন কিন্তু লাস্টে একটা কথা আবার বলে দিলেন যে আপনি সত্তর আর কি চান সত্তর বছর হয়ে গেছে আর কি চান এই কথাটা বলা মানে হচ্ছে যে তাকে নেতিবাচক ভাবে মেন্টালি আবার একটু যে না বয়স হয়ে গেছে আমার এখন অসুখ বিসুখ থাকবেই আমি আর কত ফিট না আমার বয়সের সাথে সাথে আমাকে এখন অসুস্থ হতেই হবে তো এই জায়গাগুলো তো আসলে মানে টোটাল ফিটনেসটা মেন্টাল এই জায়গাটাকে মানে বাধাগ্রস্ত করে তখন মানুষের সুস্থতা একটা জায়গাটা বাধাগ্রস্ত হয় তো সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কি দায়িত্ব আছে তো ওইখানে দুটো ঘটনা দুটা বলতে পারি এক আমি শুরুতে বলছিলাম উনিশশো আটচল্লিশ সালে ডাব্লিউএইচও সুস্বাস্থ্যের একটা বিপ্লবী ধারণাটা তারা দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য সেই ধারণা সেই সুস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ানো হয় মুখস্থ করানো হয় পরীক্ষা পরীক্ষায় লিখা হয় তারপর অধিকাংশ চিকিৎসক এটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার সুযোগ পান না নানান কারণে এবং সেই ডেফিনেশন হচ্ছে হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং অ্যান্ড নট মেয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফার্মিটি অর্থাৎ রোগ বা অক্ষমতা থাকলেই তাকে না থাকলে যে তাকে সুস্থ বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তিটি ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল চারটা আসপেক্টে সুস্থ না থাকবেন এবং বাংলাদেশে এই যে মুনিমাফা যেটা বললেন আমি এটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার প্রতিকৃৎ আমাদের অত্যন্ত সনবধন্য জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আব্দুল মালিক স্যার তার একটা বই আছে জীবনের কিছু কথা এবং এই বইয়ে তিনি হৃদরোগ থেকে প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য কিছু করণীয় লিখে গিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে মনের প্রভাব শরীর উপর পড়ে কাজে আমাদের যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তা মুক্ত জীবনযাপন করা উচিত এবং এই জন্য তিনি নিজ ধর্ম বিশ্বাসনে যে নামাজ প্রার্থনা মেডিটেশন রিল্যাক্সেশনের কথা উল্লেখ করেছেন এক নম্বর দুই নম্বর যেটি হচ্ছে যে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে যে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় একটা অংশ হচ্ছে শরীর কেন্দ্রিক কিছু অংশ হচ্ছে সাইকোলাইকিয়াট্রিতে মন কেন্দ্রিক কিন্তু একজনের যে সোশ্যাল এবং স্পিরিচুয়াল যে আসপেক্ট এই দুটো আসপেক্ট মেডিকেল সায়েন্সে অনুপস্থিত এবং সেই কারণে আজকে ফিটনেস ডের প্রয়োজন আমি মনে করি যে ডাব্লিউএইচও সে ডেফিনেশন যেটা মানে মানে অলমোস্ট অ্যাবলিস্ট হয়ে গেছে সেটাকে রিজুমিনেট করতে হবে ওকে আমরা পুনর্জীবিত করতে চাই যে সত্যটা চাপা পড়ে গেছে নানান ব্যস্ততার কারণে তাকে আমরা মানে রিহ্যাবিলেট করতে চাই যে শুধু শারীরিক ফিটনেসের জন্য ওষুধ খাও এই করো সেই করো ব্যায়াম করো নো ইট ইজ ইনকমপ্লিট তাকে এর সাথে সাথে যেমন আমি যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবারও খাই আমি অনেক বেশি পানি খাই পানি পান করি যতটুকু দরকার তারপরে আমার কি এনার্জি মানে পূরণ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অক্সিজেন আনিব আমাদের রানা প্লাজার ওই মেয়েটি সতেরো দিন বেঁচেছিল খাবার না পেয়ে তার মানে একজন মানুষ খাবার ছাড়া সতেরো দিন বাঁচতে পারে পানি ছাড়া চার পাঁচ ছয় দিন বাঁচতে পারে কিডনি ফেল না করা পর্যন্ত বাট অক্সিজেন দম অক্সিজেন ছাড়া একজন মানুষ কয় মিনিট বাঁচতে পারে এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট ইন্দালিলায় পড়তে হবে তো অথচ দেখেন যে এই অক্সিজেন নিয়ে দম চর্চা নিয়ে প্রাণায়াম নিয়ে আমাদের কোনো ডিকশন নাই সেটাকে আমরা রিহাবিলেট করতে চাই যে আধুনিক মানুষের কাছে আমরা উপস্থাপন করতে চাই যে হে আধুনিক মানুষ 
তুমি যদি সত্যি সত্যি পুরনো যুগের মানুষের মতো ফিট থাকতে চাও তাহলে তোমাকে রীতিমত নিয়মিত দম চর্চা করতে হবে খাদ্যর এবং পানির পাশাপাশি এই দম চর্চা এত ইম্পর্টেন্ট যেটা খাদ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ পানি থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাট আমরা কোন এডুকেশন পাচ্ছি না না স্কুলে না কলেজে এমনকি মেডিকেল কলেজেও না আমরা দুটো ফিটনেস নিয়ে কথা বললাম সোশ্যাল ফিটনেস যখন প্রথম শব্দটি শুনেছিলাম বেশ নতুন এবং একটা অভিনব একটা টার্ম মনে হয়েছিল পরে অবশ্য আস্তে আস্তে ব্যাপারগুলো বুঝেছি যে সোশ্যাল ফিটনেসের নিয়ামকগুলো দিয়ে যখন আলোচনাগুলো আর একটু বিস্তৃত হচ্ছিল ব্যাখ্যা হচ্ছিল তো শামিম আহমেদ ভাই আপনি যদি একটু আমাদের সোশ্যাল ফিটনেস কনসেপ্টটাকে যদি একটু একটু ক্লারিফাই করেন কোয়ান্টাম আসলে সোশ্যাল ফিটনেস বলতে কি বোঝাচ্ছে সোশ্যাল ফিটনেস যেটা বোঝা বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হলো যে আপনাকে দেখে আপনি যখন মানে সমাজে যান রাস্তায় যান মানুষের কাছে যান মানুষ কি আপনাকে দেখে সেলুট করে দূরে সরে যায় সেলুট করে নাকি আপনাকে দেখে তার ভালো লাগে এবং আপনার আপনার কাছে সে আসতে চায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে এবং সে তার মন খুলে প্রাণ উজাড় করে আপনার সঙ্গে সে কথা বলতে পারে আপনি কি অতটা নির্ভরযোগ্য কারো কাছে যে তার মানে তার যে কোনো কিছু আপনার কাছে আমানত রাখতে পারে তার কথার আমার তথ্যের আমানত হতে পারে অর্থের আমানত হতে পারে অথবা কোনো ডকুমেন্টস হতে পারে সেগুলো কি নির্বিঘ্নে আপনার কাছে রাখতে পারে সে মোট কথা হলো যে এই সমাজে চতুর্পাশের পরিবার এবং পরিবারের বাইরে সমাজের মানুষের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা আসলে কেমন তারা কি আপনাকে ভালোবাসে ভয়ে নাকি তাকে আপনাকে ভালোবাসে অন্তর থেকে এবং মানুষের বিপদাপ যখন আপনি শোনেন তখন যে এই ঘটন মানে এই নিউজটা যখন আপনার কাছে আসে এটা কি শুধুমাত্র একটা নিউজ নাকি আপনার ভেতরটা নাড়া দেয় আপনার ভেতরটা বলে যে না তার জন্য আপনার কিছু করণীয় আছে এবং আপনার যা কিছু আছে তা নিয়ে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়েন কিনা তার উপকার করার জন্য এটা হচ্ছে সোশ্যাল ফিটনেস এর একটা অনেক বড় ক্রাইটেরিয়া আমাদের দেশগুলোতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স তো বললেও আসলে আমরা সেভাবে মেনটেন করতে পারিনি কিন্তু আপনাদের ওখানে এটা খুব ভালোভাবে মেনটেন হয়েছে কিন্তু এটার ফল কিন্তু এখন হারে হারে দিচ্ছে পাশ্চাত্য ডিপ্রেশন একাকিত্ব সুইসাইড হেনো মানসিক সমস্যা নেই যেটা ঘটছে এবং এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে এই করোনার সময় যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার যে একটা প্র্যাকটিস হয়েছিল এবং সেটা নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল আসলে এই 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 প্রেক্ষাপটটাতেই জানতে চাচ্ছি যে এই যে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স ঘটিত যে কুফল পড়েছে সমাজের উপরে মানুষ জনস্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের উপরে মানসিকতার উপরে আসলে সোশ্যাল ফিটনেস কনসেপ্টটিকে যদি চর্চা করা যায় এবং পাশ্চাত্যেই আমরা একটা শুনেছি একটা ক্যাম্পেইনের কথা জাস্ট সে হ্যালো যে যদিও মানে পাশ্চাত্যে আসলে একে অপরকে অপরিচিতকে দেখেও হ্যালো বলাটা খুব একটা প্রচলিত একটা কাস্টম কিন্তু তারপরেও তারা জাস্ট সে হ্যালোর নীতিমতো মানে এটাকে ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে আহ হয়তো বা এই প্রয়োজনটাকে আরো বেশি অনুধাবন করে এবং আমি আপনাকে একটু আমাদের এক পাশ প্রাচ্যের যে ঐতিহ্যের কথা একটু মনে করে দিতে চাই যে সালাম এবং আপনার হয়তো মনে আছে যে দু হাজার বারো সালে আমরা আমরা একটা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করলাম যে সবাইকে আগে সালাম দিন এবং স্পষ্ট উচ্চারণে সালামের উত্তর দিন এবং পরিচিত পরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে সালাম দেয়ার যে একটা অভ্যাস এবং আমরা কিন্তু বলছি যে সোশ্যাল ফিটনেসের জন্য এটাও একটা প্র্যাকটিস হতে পারে যে সোশ্যাল ফিটনেস বাড়াবার এটা একটা প্র্যাকটিস জি আপা আমি যেটা বলতে চাই সেটা যে দেখেন কোভিডে আপনার এগারো লাখ মানুষ মারা গেছে আমেরিকাতে এগারো লাখ আমেরিকার স্বাস্থ্য বাজেট হয় ইয়ারলি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার এবং প্রতি একজন মানুষের মাথা পিছু খরচ হয় হচ্ছে বারো হাজার নয়শো চোদ্দ ডলার স্বাস্থ্য খাতে এত কিছু মানে পৃথিবীর অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এত সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও যখন এগারো লাখ মানুষ মারা গেল কোভিডে তখন কিন্তু নড়ে চড়ে বসেছে আমাদের আমেরিকা সরকার এবং এখানকার যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারা এবং তারা গবেষণা করে দেখলো যে আসলে কি ঘটনাটা ঘটেছে 
এবং তারা কিন্তু ফাইন্ড আউট করলো যে তার অন্যতম প্রধান যে কারণ সেটা কিন্তু এই যে মারা গেছে এগারো লাখ মানুষ সেটা কিন্তু তার মূল কারণ যে হচ্ছে একাকিত্ব কারণ যখন একটা মানুষ একাকিত্বে থাকে তখন কিন্তু সে অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয় অনেক বেশি টেন্সড ভোগে এবং একটা মানুষ যখন অনেক বেশি দুশ্চিন্তা হতাশা বিষণ্নতায় ভোগে এবং একাকিত্বে ভোগে তখন কিন্তু তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় মানে ইউমিউন সিস্টেম ডাউন হয়ে যায় এবং সে কিন্তু ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এবং একাকিত্ব এবং দুর্বল সামাজিক যোগাযোগ এর প্রভাব হচ্ছে এমন যে একটা মানুষ প্রতিদিন যদি পনেরোটা বিড়ি খায় মানে সিগারেট খায় তাতে যে ক্ষতি না হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে হচ্ছে আপনার এই একাকিত্বের রোগে এবং এটাকে বলা হচ্ছে রিয়েল এপিডেমিক এখন যুক্তরাষ্ট্রে এই একাকিত্ব এবং আপনি জেনে হয়তো অবাক হবেন যে আমাদের প্রেসিডেন্ট বাইডেন জো বাইডেন তিনি তার লাস্টের ইউনিয়ন ভাষণে উনি প্রায় দুইশো আটাত্তর মিলিয়ন ডলার শুধুমাত্র এই যে একাকিত্ব কারণে যে মানুষের যে মনোধিক বিপর্যয় করে ঘটেছে যেটাকে পোস্ট কোভিড ট্রমা সেই তার থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রায় দুইশো বাহাত্তর মিলিয়ন ডলার বাজেট ঘোষণা করেছে এবং তারপরও কিন্তু হচ্ছে না এখানে আপনার ইমার্জেন্সি সার্ভিস আলাদা চালু করেছে নাইন এইট এইট যে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে যদি কেউ এরকম ক্রিটিক্যাল কোন সিচুয়েশন দেখে সঙ্গে সঙ্গে নাইন এইট এইট কল করে সেই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা তারা নিতে পারে প্রতি তিন জনের একজন আমেরিকান এখন কিন্তু এই মানসিক সমস্যায় ভুগছে তো সুতরাং এই একাকিত্ব থেকে বের হওয়ার মানে কোন বিকল্প নাই ডব্লিউসও কিন্তু এই পেন্ডামিক এর পরে কিন্তু ডব্লিউসও প্রধান যিনি তিনি কিন্তু যে কয়টা জিনিস বলেছেন তার মধ্যে প্রধানতম একটা ছিল হচ্ছে যে রিলেশনশিপ রিপেয়ারিং রিলেশনশিপ বিল্ডিং তো আসলে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে এমন ভাবে সে আসলে একা থাকতে পারবে না তাকে সমাজবদ্ধ হয়ে চলতে হবে সঙ্গবদ্ধ হয়ে চলতে হবে একে অপরের বিপদে আপদের সমস্যায় যা আছে তার নিজের কাছে অর্থ বলেন জ্ঞান বলেন বা যাই আছে তাই নিয়ে সে ছুটে যাবে অন্যের কল্যাণে অন্যের উপকারে এটাই হচ্ছে আপনার সত্যিকার অর্থে হলো আপনার সোশ্যাল ফিটনেস যেটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে সোশ্যাল ফিটনেস একটু খুব বাস্তব কথা বলেছেন উনি মাপা আপনার কাছে আসলে একটু জানতে চাইবো যে মিডিয়া এবং এটার একটা এক্সটেনশন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া গত দুই দশক ধরে বিশ পঁচিশ বছর ধরে আসলে যেটা আমাদের জীবনটাকে বলা যেতে পারে যে মানে অর্ধেকেরও বেশি সময় নিয়ে নিয়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনেকে হয়তো ভেবেছিল যে সোশ্যাল মিডিয়া আসার ফলে বোধহয় আমাদের একাকিত্ব খুঁজবে আমরা বোধহয় সোশ্যালি অনেক কানেক্টেড থাকবো আসলে ব্যাপারটা তা হয়নি এবং এই করোনার মধ্যে বিশেষ তরুণদের তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরীদের একটা বড় অংশকে আমরা দেখেছি যে সোশ্যাল মিডিয়া স্মার্টফোনে বুধ হয়ে তারা কি পরিমাণ সোশ্যালি তারা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে তারা ডিটাচড হয়ে গেছে তো আসলে তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষত আমি মানে প্যারেন্টদের জন্য যদি বলা যায় যে তারা তাদের সন্তানদের মানে যা ক্ষতি হয়েছে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আনতে বের করে নিয়ে আসতে মানে টোটাল ফিটনেসের বা সোশ্যাল ফিটনেসের কোন বিষয়গুলো নিয়ে আসলে তারা প্রথম মনোযোগটা দেয়া উচিত বিশেষ করে পোস্ট কোভিড যে যেটা নিউ নর্মাল যে সিচুয়েশন সেখানে কি মনে করেন এখন এটা তো আমরা এখন দেখছি আমরা তো কোয়ান্টামে সাথে যারা আমরা সম্পৃক্ত আমরা প্রথম থেকে যে ধারণা আমাদের শ্রদ্ধে করেছি দিচ্ছিলেন যে এটার একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে যে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলে যে জিনিসটা করা হচ্ছে এবং বাচ্চাদের উপরই এটার প্রভাবটা বেশি পড়বে সেটা কিন্তু অলরেডি আমরা দেখছি প্রতিদিন নিউজ পেপারেও আসছে কি পরিমাণ মানে আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়েছে হ্যাঁ এবং প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি এগুলো তো হচ্ছেই স্কুল স্কুল এবং স্কুলের টিচাররাও কমপ্লেন করছে স্টুডেন্টরা সেরকম না এখন স্কুল দুই বছর পর যখন স্কুলে যাচ্ছে তাদের সাথে টিচার স্টুডেন্টদের সাথে রিলেশনশিপও খুবই এখন একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে দেখা যাচ্ছে ছোটখাটো আমাদের নিজ রিসেন্টলি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের মধ্যেও কিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলো যে জাস্ট এমন কোনো কিছু না মা একটা কোনো কথা বলেছে দেরি হলো কেন সাথে সাথে সুইসাইড করে ফেলেছে মানে এই যে মানে মানসিক যে শক্তিটা যে জায়গাটা সেই জিনিসগুলো আসলে বাচ্চাদের বোধের জায়গাগুলো এখন একেবারে কারণ দুই বছর তারা আসলে টোটালি মানে অনলাইন ক্লাস বলেন ইয়ে বলে এই জায়গাটায় তারা 
একদম একটা ডিটেল সেক্টর ওয়ার্ল্ডে আমরা জানি যে প্রযুক্তি কিভাবে অটিস্টিক বেবি তৈরি করছে কিভাবে আমাদের সমাজে অনেক ধরনের আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন ডিজিজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আসলে আমরা যখন মা আমি যেহেতু আমার সন্তান আছে দুই সন্তান তাদেরকে নিয়েও আমাকে কন্টাম সাথে থাকার কারণে আমরা সচেতন করেছি সব সময় কিন্তু প্রত্যেকটা বাসায় দেখা যায় কমপ্লেন গুলো আসছে এবং প্রত্যেকেই এই জায়গাগুলোকে নিয়ে মানে বিভিন্ন ভাবে এখন আমাদের কাছে কন্টাম এর কাছে আসতে চাচ্ছে যে কি করব প্যারেন্টিং তো এই যে জায়গাগুলো এদেরকে মানে ধৈর্য দেওয়া এদের সময় দেওয়া এই জায়গাগুলো এখন বাড়াতে হবে মা বাবাদের যে বাচ্চাদেরকে আসলে শুনতে হবে যেটা আমি আমার ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্রথম আমি হয়তো আমার পয়েন্ট গুলো বলেছি কিন্তু নট নেসারেলি সে শুনেছে তা না কিন্তু এটা আমরা জানি যে ব্রেনে যে মেসেজটা যায় সেটা কিন্তু থেকে যায় মানে সে কোনো না কোনো ভাবে সেই জিনিসটা সে কখনো কখনো রিলেট করতে পারলে সে সেই জিনিসটা ফিরে আসে এবং এই জায়গাটাও এখন মানে আমাকেও যেমন আমাদের সাংবাদিক যে সব সংগঠন গুলো আছে তারাও বলছে যে আমরা এই ধরনের সেশন গুলো এখন কিভাবে করা যায় যে কিভাবে বাচ্চাদেরকে উজ্জীবিত করা যায় কিভাবে বাচ্চাদের মধ্যে আবার সেই পুরোনো আস্থা বিশ্বাস গুলো মনোযোগ বিশেষ করে পড়াশোনায় মনোযোগ গুলো নিয়ে আসা যায় স্কুল গুলো সেইভাবে এখন অনেক উদ্যোগী আমাদের মেডিটেশন নিয়ে তো অলরেডি আমাদের যখন স্কুল খুলছে তখন শিক্ষা মন্ত্রালয় থেকেও একটা এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন এসছে যে মেডিটেশন করানো ক্লাসে তো এই জায়গাগুলো এখন কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে বাচ্চাদের মানে বাচ্চাদেরকে এই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এবার আমি আমার ছেলের বেলাও দেখেছি কারণ ও যখন ক্যাম্পাসে গেল প্রথম হচ্ছে যে স্কুল খুলছে না ইউনিভার্সিটি খুলছে না সে অস্থির কিন্তু ক্যাম্পাসে যাওয়ার পরে সেখানেও সে অস্থির যে না বাসাই ভালো ছিল কারণ ওই ঘুমের মধ্যে উঠে একটুক্ষণে এই ল্যাপটপটা খুলে কোনো মতে একটু ক্লাসটা ও মানে প্রেজেন্ট করেই আবার দেখা গেল ঘুমাচ্ছে আধা ঘুম ইয়ে এখন স্কুল যখন ইউনিভার্সিটি গেছে তখন তাকে আবার হেঁটে হল থেকে গিয়ে হেঁটে গিয়ে তারপরে ক্লাসে যেতে এই জিনিসটা সে অ্যাডপ্ট করতে পারছিল না তো এই জায়গাগুলো যে আসলে আমাদেরকে ধৈর্য রাখতে না তুমি দুই দিন করো আবার ঠিক হয়ে যাবে এই যে মেন্টাল ব্যাপার গুলো সোশ্যাল ব্যাপার গুলো কি আসলে যে একটা ফিটনেস এর একটা বড় জায়গা সেই জিনিসগুলো আমরা আসলে কোয়ান্টাম থেকে শিখেছি দেখে আজকে আমরা এগুলো থেকে উত্তরণ পাচ্ছি এবং এই জিনিসটা মানুষও এখন বুঝছে যে এখান থেকে আসলে উত্তরণ লাগবে যার জন্য আমাদের কিন্তু কোয়ান্টামের যে মেডিটেশন কোর্সে দেখা যাচ্ছে প্রচুর ইয়াং জেনারেশন আসছে স্কুল গোয়িং ছেলে মেয়েও আসছে ইউনিভার্সিটি ছেলে মেয়েও আসছে এবং মা বাবাও এই উৎসাহ নিয়েই দিচ্ছে যে যে প্রযুক্তি থেকে কিভাবে প্রযুক্তি আসলে ব্যবহার আমাদের সবাই আমরা প্রযুক্তি মানে সময়ের যেটা দাবি এই দাবিকে ইগনোর করতে পারি না কিন্তু প্রযুক্তি যেটা আমাদের গুরুজি বলেন যে প্রযুক্তি আমি ঘোড়ার উপরে চলে ঘোড়া আমাকে বাসটা নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ঘোড়া যদি আমার ঘাড়ে চলে যায় তাহলে আমি কি হাঁটতে পারবো কোনো ভাবে তো সেই ব্যাপারটাই হয়ে গেছে যে প্রযুক্তিটা এখন আমাদের দরকার আমরা কিভাবে প্রযুক্তিকে কন্ট্রোল করবো প্রযুক্তি যাতে আমাদেরকে কন্ট্রোল না করে এই ব্যাপারটা আসলে গার্জেনদের মধ্যে বোঝার জায়গাটা এবং কারণ আমাদেরও দেখা যাচ্ছে গার্জেনরাও ওই মানে এই সময়টাকে যে মানে লকডাউনের সময়টাকে ওই আসক্তির মধ্যে চলে আপনি আপনার হয়তো মনে আছে বা মনে আছে বা আপনি আপনার আপনি হয়তো এই এটা পেয়েছেন টিপসটা পেয়েওছেন যে আমরা কিন্তু বেশ কম মাস ধরে আমরা কিন্তু ডিজিটাল ফ্যাস্টিং বা স্মার্টফোন ফ্যাস্টিং পালন করছি রাত এগারোটা থেকে পর্যন্ত এবং এটা কিন্তু মানে খুব বেশি কাজে দিচ্ছে আপনি যদি একটু ব্যাপারটা বলেন আপনি তো খুব সুন্দর ভাবে এটা বলছিলেন যে আসলে মানে ঘুমের ঘুমটাকে কতটা অফেক্ট করেছে স্মার্টফোন এবং এই ডিজিটাল আসক্তি বলা হয়ে থাকে ঘুম হচ্ছে প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ আমরা কেউ আঠারো ঘন্টা কাজ করি কেউ বারো ঘন্টা কাজ করি কেউ দশ ঘন্টা কাজ করি আটলিস্ট আঠারো ষোলো ঘন্টা আমরা জেগে থাকি বা বারো ঘন্টা জেগে থাকি চোদ্দ ঘন্টা জেগে থাকি এই জেগে থাকতে যে কাজ করতে যে নানান ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে যে আমাদের শরীরের নানান রকম যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এটাকে রিপেয়ার করা হয় ঘুমের মধ্যে ব্রেন রিপেয়ার করে ঘুমের মধ্যে এবং এই ঘুমটা হতে হবে সাউন্ড ঘুম ঘুমটা হতে হবে একদম গভীর কিন্তু মজার ব্যাপার যেটা হচ্ছে এর আগে টিভি আমাদের ঘুমকে পাতলা করে দিয়েছিল আর এখন স্মার্টফোন আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এখন বহু ডাক্তার চিকিৎসকদের কাছে বহু রোগী এখন যাচ্ছেন বহু ছেলেরা যাচ্ছেন বহু মধ্যবয়সী মানুষরা যাচ্ছেন ইনসম নিয়ে নিয়ে অনিদ্রা নিয়ে কেন তার ঘুম চলে গেছে ঘুম আসতে চাচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে সে যে ঘন্টার পর ঘন্টা 
যখন মোবাইলে থাকছে মোবাইলের যে রেডিয়েশন স্ক্রিন থেকে যে রেডিয়েশন আছে এটা তার ব্রেন কে প্রভাবিত করছে ব্রেনের যে রেডিয়েশন ব্রেনের যে ফ্রিকুয়েন্সি একে এফেক্ট করার ফলে তার ওটা থিতু হতে সময় লাগছে বহু ঘন্টা তারপরেও যে বিষয়গুলো যে যে মানে সাবজেক্ট গুলো সে যে একটু আগে দেখেছে এটা তার মনের ভিতরে অবচেতন ঘুরতে থাকে ফলশ্রুতিতে তার ঘুম ভালো হয় না অথবা মাঝপথে ঘুমও ভেঙে যায় তো সেই জন্য আসলে ঘুমকে গভীর করার জন্য মাঝপথে যেন ঘুম ভেঙে না যায় এই জন্য স্মার্টফোন ইট মাস্ট বি সাইলেন্ট অ্যাট ইলেভেন পিএম তো সেই জন্য আমাদের মোবাইল ফোনকে অবশ্যই রেস্ট্রিক্ট করা উচিত এগারোটার পর আমরা আবার একটু শামিম আহমেদ ভাইয়ের কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা তো সোশ্যাল ফিটনেস সম্পর্কে জানলাম তৃতীয় পয়েন্ট পর্যন্ত এসছি আত্মিক ফিটনেস এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আসলে আপনার মানে অবজারভেশন কি বা এটিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম থেকে আমি যতটুকু জেনেছি আর নিজের রিয়েলাইজেশন যতটুকু আমার আমার আত্ম উপলব্ধি থেকে আমি যেটা বলতে পারি সেটা যে দেখেন যে একটা সন্তান যখন পৃথিবীতে আসে পৃথিবীর আলো দেখে তার আগে সে মায়ের পেটে থাকে তো মায়ের পেটে যখন সে থাকে যখন তাকে মায়ের পেট থেকে বের করা হয় তখন কিন্তু নারী কেটে বের করা হয় নারী কেটে তাকে আলাদা করা হয় এই সন্তানটা পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার পর ধীরে ধীরে যখন বেড়ে ওঠে নারীর টানটা তো আর মায়ের সঙ্গে কখনো শেষ হয় না হয় কি বলেন বাবা মার সঙ্গে বা মায়ের সঙ্গে বিশেষ করে এই নারীর টান কখনো যায় না এবং বাবা মার প্রতি আমরা কত মমতা আমাদের যদি শুনি যে আমার মা হঠাৎ করে বাথরুমে পড়ে গেছে বুকের মধ্যে ভেঙে চলে যায় যদি শুনি বাবা অসুস্থ আমরা কেমন করি অথচ একটা জিনিস খেয়াল করেন যে যিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং এখানে পাঠানের যে ঘটনাটা একটু খেয়াল করেন বিজ্ঞান আবিষ্কার করে দিয়েছে বলে আমরা সহজ এখন বুঝতে পারি আগে তো তাও বুঝতাম না সেটা হলো যে বিজ্ঞান বলছে যে পিতার দেহ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি শুক্রাণু যাত্রা শুরু করে মায়ের একটা মায়ের ডিম্বাণুর সঙ্গে একটা শুক্রাণু মিলিত হয় এই একটা শুক্রাণু একটা ডিম ডিম্বাণুর মিলিত রূপ হচ্ছে আপনি আমি আমরা সবাই প্রত্যেকটা মানুষ যদি প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে এই যে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোটির বাকি শুক্রাণু গুলো কোথায় গেল এই উত্তরটা একমাত্র তিনি ভালো দিতে পারবেন যিনি এর যাত্রা শুরু করিয়েছে আমরা শুধু যদি এই এরকম ধরে নিই উত্তরটা যে বাকি গুলোকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন তার মানে হলো যে এই যে যে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি প্রতিযোগী পৃথিবীতে আসার জন্য যাত্রা শুরু করলো বাকিদেরকে বলা হলো যে তোমরা থামো তুমি যাও তার মানে আমরা কিন্তু সেলেক্টেড বাই আওয়ার আল্লাহ গড যে তিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে স্নেহ করে করুণা করে নির্বাচন করে ওখান থেকে বের করে বলেছেন তুমি যাও এবং আমি পৃথিবীতে কি করব সেই সম্পর্কে তিনি একটা স্পষ্ট ধারণা দিয়ে দিয়েছেন তার সঙ্গে একটা ডেট অফ এগ্রিমেন্ট আছে আমাদের আমাদের কি করতে হবে না করতে হবে বিষয়টা হলো যখন আমরা আসলে স্রষ্টার খেয়াল খুশি অনুযায়ী তার ইচ্ছা অনুযায়ী না চলে যখন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে তখন আমাদের জীবনে অশান্তি কিছু কিছু ছাড়ে না তো সবসময় এই সোলটা সুপার সোলকে খোঁজে সুপার সোলের সঙ্গে সে যখন কানেক্টেড হতে পারে না তখন সে অস্থিরতায় ভোগে আপনি দেখবেন যে বহু বাড়ি আছে গাড়ি আছে টাকা আছে পয়সা আছে মানে তার কোনো অভাব নাই কিন্তু কি জানি নাই কি জানি নাই কি জানি নাই মানে মানে একটা অভাব বোধ সবসময় থেকেই যায় এই অভাব বোধটাই হলো সেই অভাব বোধ যে এই সোল যখন সুপার সোলের সঙ্গে কানেক্টেড হতে চায় সে খুঁজে পায় না আর খুঁজে না পাওয়ার কারণ খুব সিম্পল সেটা হলো যে ধরেন আপনি একটা কোম্পানির জিএম হিসেবে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো চিটাং ডিভিশনের আপনাকে বলা হলো মানে কোম্পানির রোলস রেগুলেশন এবং আপনার অ্যাসাইনমেন্ট কি হবে আপনার দায়িত্ব কি হবে রেসপন্সিবিলিটি কি হবে সব বুঝিয়ে দেওয়া হলো আপনি যখন জবে গেলেন যাওয়ার পরে দেখা গেল যে আপনি কোম্পানির যে ডিট অফ এগ্রিমেন্ট যেটা আছে যেটা আপনার জব দেওয়ার আগে বলা হয়েছিল সেটা আপনি রাখছেন না স্বাভাবিকভাবে আপনি কিন্তু অশান্তিতে ভুগবেন আপনার কিন্তু ওই শান্তিটা থাকবে না তা আপনি আপনার এই যে প্রভু এবং প্রতিপালকের সঙ্গে যে একটা ওয়াদা করে পৃথিবীতে এসছেন তার অ্যাজ পার ডিট ডকুমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু আপনি আমি আমরা চলছি না তার আমাদের ভালোবাসার কারক হয়ে যায় ভালোবাসার উপলক্ষ হয়ে যায় সব কিছু শুধু তাকে আমরা মনে রাখি না ভুলে যাই বারবার এই কারণে হলো আমাদের অশান্তি আমাদের পিছু ছাড়ে না 
অবিদ্যা আমাদের কিছু ছাড়ে না তো স্পিরিচুয়াল ফিটনেস এর মূল জায়গাটা হচ্ছে এটা যে আপনি যাই কিছু করেন না করেন সব সময় আপনার প্রভু এবং প্রতিপালককে আপনি স্মরণ রাখবেন এবং সব সময় খেয়াল রাখবেন যে আমি কি চাইলাম আমি কি ভাবলাম তা না তিনি আসলে কি চাইছেন জি জি না সেটাই স্বামী ভাই এটাই মানে এখন কিছু মানুষের মধ্যে দেখি যে কেউ নিজেকে ফ্রি থিঙ্কার বলতে চায় বলতে চায় যে আসলে সে স্বাধীন ভাবে ভাবছে সে ধর্ম নিয়ে ভাবছে না আসলে ডাক্তার মনির ভাই এবং আপনিও আপনাদের আলোচনায় বলছিলেন যে আসলে মানবীয় প্রবৃত্তির কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে আপনি বলছিলেন যে মানবীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে সে কখনো না কখনো মানুষকে প্রয়োজন তার সোশ্যাল টাচ তার প্রয়োজন ঠিক একইভাবে আরেকটি মানবীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে যে সে আসলে কারো না কারো কাছে সমর্পিত হতে চায় আমি আপনাদের বাইশ বছর আগের যেই ওয়ার্কশপটার কথা বলছিলাম শুরুতে অনুষ্ঠানের সেখানে গুরুজি একটা মজার ঘটনা বলছিলেন খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা এটা হচ্ছে উনিশশো সালে যখন সেখানে আমরা জানি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় মানে রাশিয়া এবং আরো দেশগুলো মিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এবং সেখানে রাষ্ট্র ধর্ম ছিল নাস্তিক্যবাদ ধর্ম সেখানে বিবর্জিত হয়েছিল তো সেখানে উনিশশো সালে সেখানে ফিফটি ইয়ার্স অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন পালিত হচ্ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছর এবং দেখা গেল সেখানে এক মা তার মেয়ে এবং তার মেয়ে জামাইকে নিয়ে এসছেন লেলিনের মাজারে এবং টাইমসের প্রতিবেদন হচ্ছে যে পঞ্চাশ বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে লেলিনের মাজার হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে শ্রদ্ধার জায়গা তো সেই মা তার মেয়ে এবং মেয়ে জামাইকে নিয়ে এসছেন লেলিনের মাজার দেখানোর জন্য এখানে মানে এটাকে মানে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ফুল এবং অন্য অর্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তো আসলে মানে পঞ্চাশ বছর আগে তারা যেই ধর্ম বিচ্যুত করে রাষ্ট্র ধর্ম নাস্তিক্যবাদ করেছিল বা মানে ঈশ্বরহীনতার যে একটা সংস্কৃতি তারা চালু করেছিল সেটা কিন্তু মানে এই মেয়ে বা মেয়ে জামাই তারা কিন্তু ওই ওই সময় তারা ছিল না কিন্তু তাদের মানবীয় প্রবৃত্তি তাদেরকে কি করছে একটা মাজারে তারা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে এসছে অর্থাৎ মানবীয় প্রবৃত্তিটাই হচ্ছে সে কারো না কারোর কাছে সমর্পিত হতে যায় এবং কোয়ান্টাম খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এই জিনিসটিকে অনুধাবন করেছে যে প্রত্যেকে যদি তার নিজের ধর্মকে প্রতিপালন করে সে যদি সেবার কাজে নিজেকে আহ মানে আত্মনিয়োগ করে এবং সে যদি আসলে মানে ভালো কাজ করে যায় ডাক্তার মনি ভাই আপনার তো মানে কিছু এই এই ধরনের কিছু গবেষণা আছে বা কিছু অবজারভেশনও আছে যে আপনি বেশ কিছু কেস স্টোরির কথা বিভিন্ন সময় আপনার আলোচনায় বলেন যে আসলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আলটিমেটলি তাকে আত্মিকভাবে যেমন সুখী রাখে তৃপ্ত রাখে এবং তাকে সুস্থতারটাকেও ত্বরান্বিত করে মনির ভাই যদি কিছু বলতেন হ্যাঁ আবার আপনি ঠিক বলেছেন আমি একটু পাশ্চাত্যে রেফারেন্স দিয়ে বলি আপনার আপনারা অনেকে জানেন যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের প্রফেসর ডক্টর ডেইন অর্নিস যিনি একদম ছাত্র জীবন থেকে গবেষণা করছেন এবং এটা নিয়ে তিনি এখন আমেরিকাতে খুবই জনপ্রিয় একজন লাইফ স্টাইল এক্সপার্ট তিনি ব্লকেজ অপারেশন বা বাইপাস সার্জারি বা অ্যাঞ্জিও প্লাস্টিক ছাড়াই ব্লকেজ রিভার্স করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এগুলো নামি দেবে জার্নালে পাবলিশ হয়েছে ল্যান্ডসেটে এবং অন্যান্য জার্নালে এবং তার এই যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন যে প্রোগ্রাম তার মধ্যে একটি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে সেলফকে হায়ার সেলফের সাথে কানেক্ট করতে হবে এবং তিনি আমেরিকার হৃদ্রোগীদের সাথে কথা বলে একটা জিনিস ফিল করেছেন যে প্রত্যেকের ভিতরে একটা অস্থিরতা কাজ করছে এবং অস্থিরতার মূল কারণ হচ্ছে না সুক্রিয়া না সুক্রিয়া এবং তিনি রীতিমতো অ্যাসাইন করে দিয়েছেন সেই রোগীদেরকে যে তোমাকে তোমাকে তোমার ঈশ্বর বা গড বা ভগবান বা আল্লাহর প্রতি তোমাকে শকর গুজার হতে হবে তোমাকে তার প্রতি টাইম টু টাইম তোমার তোমার কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এটা পার্ট অব দ্য ট্রিটমেন্ট পাশ্চাত্যের একজন মেডিসিন এর প্রফেসর এটা বলছেন কেন কারণ তিনি আলটিমেট মানুষকে নিয়ে স্টাডি করেছেন রোগীকে নিয়ে নয় এবং মানুষকে স্টাডি করতে যে তিনি বুঝেছেন যে মানুষের যে আত্মা আছে এই আত্মা আসছে আত্মা এসেছে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার আত্মাকে এইভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে এখন যে এটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের একটি ক্ষুদ্রতম কণা যেটা মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি এবং এই কণা হচ্ছে সেই প্রতিনিধিত্বের মূল কম্পোনেন্ট এবং সেই জন্য সমর্পণ এবং সমর্পণের সূত্র ধরে কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা এবং অন্যান্য তার সাথে রিলেটেড যেগুলো আছে যে বিনয় শুদ্ধাচার ভালো সৎকর্ম দান এভরিথিং একজন মানুষকে 
আত্মিক ফিটনেস আনতে সাহায্য করে তাকে তাকে সুস্থ করতে সাহায্য করে আর চমৎকার মনি ভাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসছি আপনার কাছে একটা খুবই সাম্প্রতিক একটা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এই শেষ প্রশ্নটা করতে চাই আপনি জানেন যে ডিসেম্বরের সাতাশ বা আঠাশ তারিখে সমত ঢাকার একটি হোটেলে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটা নিরীক্ষ একটা গবেষণা রিপোর্ট তুলে ধরেন একটা অবহিতকরণ রিপোর্ট তুলে ধরেন এবং সেখানে তিনি খুবই অ্যালার্মিং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স তিনি দিচ্ছিলেন বলছিলেন যে দেশের এখন তিন কোটির অধিক মানুষ এখন তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে এবং এখন এইটি এইটিন পার্সেন্ট আঠারো আঠারো শতকরা আঠারো ভাগ মানুষ এই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে এবং এটা মানে উনি মানে তাদের প্রতিবেদনই বলছে যে এটা মানে ভয়াবহ আকারে বাড়ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তো আপনি তো আসলে কোয়ান্টামের যে টোটাল ফিটনেস কনসেপ্ট নিয়ে নিয়মিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে বেড়াচ্ছেন এবং মানুষের যথেষ্ট সারা পেয়েছেন মানুষজন ভীষণভাবে আপনার আপনার এবং আপনাদের এই যে মানে ফিটনেসের প্রক্রিয়াগুলোর জন্য তারা আপনাদের খুঁজছে তো আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে টোটাল ফিটনেসের যে প্রক্রিয়া বা টোটাল ফিটনেস প্রোগ্রাম নিয়ে কোয়ান্টামের যে টোটাল আয়োজন এই এখনকার যে এই সামাজিক এবং যে স্বাস্থ্য প্রেক্ষাপট যেটার কথা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই প্রতিবেদনেই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই প্রেক্ষাপটে আসলে এটার প্রাসঙ্গিকতাটা কি বলে মনে করেন এবং সেই এই এখানে আসলে মানে কিভাবে আমরা দেশের মানুষকে এই টোটাল ফিটনেসে আরো তাদেরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারি কোয়ান্টাম সেটা সম্পর্কে যদি আপনি আপনার আলোচনাটাকে একটু বলেন আজকে আমরা উদযাপন করছি টোটাল ফিটনেস ডে এবং আপনি ইতিমধ্যে জেনেছেন যে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যোগ মেডিটেশনকে বর্তমান যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান চিকিৎসা সেবা এর পরিপূরক এর সহায়ক হিসাবে তারা এটাকে অনুসরণ করার জন্য সকল চিকিৎসকদের প্রতি অনুরোধ করেছে কেন কারণ যেটি হচ্ছে যে শুধু ওষুধ শুধু ব্যায়াম শুধু খাবার শুধু দৌড়াদৌড়ি একজন মানুষকে পরিপূর্ণ সুস্থ করতে পারছে না সেই জন্যই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকদের যে পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য যোগ এবং মেডিটেশনকে স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবে এটাকে প্রেসক্রাইব করতে হবে এবং এটি আমি মনে করি যে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে এটি হচ্ছে উত্তম উত্তম একটা ম্যানেজমেন্ট যে আমি আমার চিকিৎসকের কাছে যাব আমি প্রয়োজনীয় ওষুধ নেব সাথে সাথে আমি সচেতন হিসাবে আমি ব্যায়াম করব আমি খাদ্যাভাসটা সঠিক করে নিব দম চর্চা করব ইটস অল রাইট কিন্তু আমার যে মেন্টাল হেলথ এটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য আমার যে স্পিরিচুয়াল হেলথ এটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য আমাকে অবশ্যই কিছু সময় ইয়োগা করতে হবে এবং মেডিটেশন করতে হবে এবং আমি 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 আজকে টোটাল ফিটনেস যে উপলক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে ঠিক রাইট সময়ে তারা এই নির্দেশনাটা দিয়েছেন এবং আমি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করব যে সত্যি সত্যি যদি আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ হতে চান আমি কিন্তু সুস্থ বলছি না পরিপূর্ণ সুস্থ হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে প্রচলিত চিকিৎসার পাশাপাশি অবশ্যই আপনাকে যোগ মেডিটেশন অনুসরণ করতে হবে তবে আপনি ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি আপনি হেলদি হবেন এবং মনি ভাই আপনার তো নিশ্চয়ই মনে আছে যে আজকে যে মেডিটেশনটি আমরা করেছি টোটাল ফিটনেস মেডিটেশন সেখানে খুব স্পষ্টভাবেই যে মানে আমরা যে একটা পরামর্শ বা নির্দেশনাটি মানে পরামর্শই বলা যেতে পারে যে মানে আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুজি তার পরিচালিত মেডিটেশনে বলছেন যে ফিটনেস টোটাল ফিটনেসের মানে এটা প্রক্রিয়া শুরু করাটা খুব সহজ আপনি ভাবুন আপনার ভাবনার শক্তিটাকে প্রয়োগ করেন যে আমি টোটালি ফিট হব এবার টোটাল ফিট হওয়ার জন্য যে ছোট ছোট করণীয় গুলো আস্তে 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 আমার জীবন অভ্যাসের ভেতর নিয়ে আসবো এবং তাহলেই সম্ভব মানে খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন মনি ভাই যে মানে আপনাকে প্রথম পাটা ফেলতে হবে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে আস্তে আস্তে আসলে বিষয়গুলো অনুকূল হতে শুরু করবে জিনিসটা কঠিন কিছু না 
খুব সহজ তো মনি ভাই আমরা আপনার কাছ থেকে দম চর্চার যে বিষয়টি একটি শিখতে চেয়েছিলাম খুব সহজভাবে যদি দর্শকদের এই প্রক্রিয়ার একটা একটু আপনি একটু দেখিয়ে দেন আমরা একটু আগে বলছিলাম যে দম চর্চা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন কি এটা খাবারে থেকে গুরুত্বপূর্ণ পানির থেকে গুরুত্বপূর্ণ তো সেই দম চর্চা অনেকগুলো দম চর্চা আছে প্রাচীন যোগ সাধনায় এটাকে বলা হতো প্রাণায়াম এবং প্রায় চারশো ধরনের প্রাণায়াম সেই যোগ সাধনে প্রচলিত ছিল সেখান থেকে আমি এখন অত্যন্ত সহজ একটি দম চর্চা আমরা এখন আমি আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা আমার সাথে সাথে চর্চা করতে পারেন সেটি হচ্ছে সহজ উজ্জীবন আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে চেয়ারে বসে থাকবো অথবা দাঁড়াবো দুই হাত আমরা কমরে রাখতে পারি এতে যে ফুসফুস ম্যাক্সিমাম খোলার অবস্থায় থাকবে তো আমরা দুই হাত কমরে রাখলাম মেরুদণ্ড সোজা এরপর নাক দিয়ে দম নেব বুক ফুলবে কিছুক্ষণ দমটা আমি একটু ইলাস্টেট করিনি নাক দিয়ে দম নেব বুক ফুলবে তারপর আমরা কিছুক্ষণ দম ধরে রাখব কমফর্টেবলি এরপর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ব যত যে সময় নিয়ে দম নিব তার ঠিক দ্বিগুণ সময় নিয়ে আমরা দম ছাড়ব তা আমি এখন দেখাচ্ছি প্রথমে নাক দিয়ে দম নিন বুক ফুলল কিছুক্ষণ দম ধরে রাখুন এরপর ধীরে ধীরে নাক মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন এই ধরে রাখার সময়টা কতক্ষণ এটা হচ্ছে কমফোর্টেবল এটা ম্যানটুবেল ভেরি করবে এটা চর্চা করতে করতে সময় বাড়বে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কমফোর্ট ফিল করবেন যেন ডিসকমফোর্ট তৈরি হওয়ার আগে এটা ছেড়ে দিতে হবে আর এবং এই দমটা কেন আমরা ধরে রাখবো এবং কেন ধীরে ধীরে দম ছাড়বো আসলে আমাদের শরীরের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিটক্স হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড অত্যন্ত ক্ষতিকর পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা আমাদের ব্লাডে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করে বেরিয়ে আসার জন্য কিন্তু সে একা একা বেরোতে পারে না এই বেরোনোর জন্য তার একজন তাকে এক্সচেঞ্জ হতে হয় অক্সিজেনের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অক্সিজেন না পাঠাচ্ছেন সে বেরোতে পারছে না তো আপনি যত অক্সিজেন পাঠাবেন তত যে সঞ্চিত যে কার্বন আছে বেরিয়ে আসবে তখন আপনার যে হিমোগ্লোবিনের পার্সেন্টেজ বাড়বে আপনার রক্ত লাল টকটকে লাল হবে আপনি এনার্জাইজ হবেন আপনার প্রত্যেকটা সেল ঠিক মতো কাজ করতে পারবে সেই জন্য এটাকে বলা হয় সহজ উজ্জীবন এবং এটি দিনে পাঁচ দফা প্রতি দফায় উনিশ বার করে করতে পারে অনেক রিল্যাক্স লাগছে মনে ভাই অনেক রিল্যাক্স লাগছে বেশিবার নিতে পারিনি কিন্তু সত্যি বলছি আসলে অনেক রিল্যাক্স লাগছে আর আমি তো আছি আমার একেবারে বিশুদ্ধ পরিবেশে খুব ভালো লাগছে তো এরই সাথে আমরা দর্শক চলে এলাম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে আমি আবারও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমাদের সঙ্গে আজকে যারা সমেত হয়েছিলেন আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ তাদের মূল্যবান সময়ের জন্য এবং টোটাল ফিটনেস কনসেপ্টটিকে ধারণাটিকে তারা যে কিছু কিছু ছোট ছোট সহজ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য সহজ করে তুলেছেন সেটার জন্য তাদের কাছে জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা আর দর্শক আপনাদের প্রতি আহ্বান থাকছে যে টোটাল ফিটনেসের এই যে ধারণা আমরা নিতে শুরু করেছি একটু একটু করে বিভিন্ন নির্দেশনাগুলো আমরা পেতে থাকব ইশালা আপনারা কন্টা মেথড যে ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেলটিকে নিয়মিতভাবে যদি ফলো করেন তাহলে সামনে মনি ভাই আমরা তো সামনে টোটাল ফিটনেসের বিভিন্ন টিপস তো পেতে পারি পেতে থাকবো তো আগামী বছর আমরা নিজেদের কাছেই আসলে একটা কমিটমেন্ট করতে পারি যে আমরা ছোট ছোট কিছু টিপস অনুসরণ করব এবং আমরা ছোট ছোট কিছু ভ্যালু অ্যাড করব আমাদের জীবনে এবং আমরা নিজেরাই দেখব যে আমাদের মানে আমাদের নিজেদের জীবন মান কতখানি বেড়ে গেছে তো সেই আহ্বান জানিয়ে আজকে আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং টোটাল ফিটনেসের এই প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে 
আপনারা নিবেদিত করবেন সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক